السلام علیکم و رحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حسین دو شیزہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جوان ہوں اور لوگ مجھے شادی کے پیغامات بھیجتے ہیں لیکن مجھے شادی پسند نہیں ہے لہذا آپ فرمائیے کہ کیا میں شادی کروں یا نہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم شادی ضرور کرو اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے اس دوشیزہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے عورت پر شوہر کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کے حقوق بے شمار ہے اور تم اس کے حقوق کا اندازہ اس طرح لگا لو کہ اگر شوہر کا جسم سر سے پاؤں تک پیپ سے سڑ رہا ہو اور بیوی اپنے زبان سے اسے چاٹے تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکے گی عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ خامند کو کبھی بھی جلی کٹی باتیں نہ سنائے اور نہ ہی کبھی اس کے سامنے غصے میں چلا چلا کر بولے اور نہ ہی اس کے باتوں کا کڑوا اور تیکھا جواب دے اور نہ ہی کبھی اسے تانا مارے اور نہ کوسنے دے اور نہ ہی کبھی اس کی لائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالے اور نہ ہی خامد کے مکان و سامان وغیرہ حقیر بتائے اور نہ ہی خامد کے ماں باپ یا اس کے خاندان یا اس کے شکل و صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے خامد کے دل کو ٹھیس لگے اور خام خاں اسے سن کر برا لگے اور اس قسم کی باتوں سے خامد کا دل دکھی ہو جاتا ہے اور یہ رفتہ رفتہ خامد کو بیوی سے نفرت ہونے لگتی ہے جس کا انجام لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں تک کہ میاں بیوی میں زبردست بگاڑ ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا طلاق کی نوبت آن پہنچتی ہے یا بیوی اپنے میں کے بیٹھے رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اپنی بھاوجوں کے تانے سن سن کر کوفت اور کٹھن کی بھٹی میں جلتی رہتی ہے اور میکے اور سسرال والوں دونوں میں بھی اس طرح اختلافات کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور کبھی کبھی بات عدالتوں تک جا پہنچتی ہے اور کبھی کبھی مار پیٹ ہو کر مقدمات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے میاں بیوی کی زندگی بھی ایسے اختلافات سے جہنم بن جاتی ہے اور دونوں خاندان بھی لڑ جھگڑ کر اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر دیتے ہیں خاوند کے احترام کے پیش نظر بیوی کو ہمیشہ خاوند سے نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے اور اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے حضرت نعمان من بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونچی آواز سنی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو انہیں تماچے مارنے کے لیے پکڑا اور فرمایا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز کرتا دکھائی نہیں دیتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور وہ غصے میں باہر چلے گئے جب وہ باہر چلے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا میں نے تمہیں ان سے کیسے بچایا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن رکے رہے اور پھر دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی اس وقت دونوں یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں صلح ہو چکی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے بھی اپنے صلح میں شریک کر لیجئے جیسا کہ میں اس دن آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 
ہم نے تمہیں بھی صلح میں شامل کیا خامند کا اپنی بیوی پر ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اس کے گھر اور مال کی حفاظت کرے شادی کے بعد میاں بیوی نے ایک نیا گھرانہ آباد کرنا ہوتا ہے خامند کا کام ہے کہ وہ کما کر لائے اور بیوی کا فرض ہے کہ وہ اس مال کو سلیقے سے خرچ کرنے کے بعد جو مال بچے اس کی حفاظت کرے اور اس میں خیانت نہ کرے اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں وہ ہیں جسے وہ دی گئیں اسے دین و دنیا کی بھلائی دے دی گئی اول شکر ادا کرنے والا دل دوم ذکر کرنے والی زبان سوم تکالیف میں صبر کرنے والا جسم اور چہارم ایسی بیوی جو اپنے نفس اور اس کے مال میں بغاوت نہ کرے اس حدیث پاک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ عورت کو اپنے خامن کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس میں کبھی بھی خیانت نہ کرے گھر کا تمام مال چونکہ مرد کی کمائی سے بنتا ہے اس لیے اس میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ نہ دے اور اگر خامن سے پوشیدہ طور پر عورت گھر کی چیزیں اپنے رشتہ داروں کو دے گی تو وہ خیانت کی مرتکب ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ایسا کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے